మనకి ఊహ తెలిసిన రోజుల్లో ముఖ్యమంత్రులు అంటే ఏసీ గదులకే పరిమితం అయ్యేవారు రాజధాని హైదరాబాద్లోనే ఉండేవారు ఎప్పుడో ఒకసారి శంకుస్థాపనలకు ప్రారంభోత్సవాలకు పెళ్లిళ్లకు మాత్రమే జిల్లాలకు వెళ్లేవారు మహా అయితే ఐదేళ్లలో ఒక్కో జిల్లాకు రెండు మూడు సార్లు మించి వెళ్లేవారు కాదు జనసామాన్యంలో సంచరించేవారు కాదు కష్టాలు వస్తే హెలికాప్టర్లు తిరిగేవారు ఏరియల్ సర్వే చేసేవారు ఇవన్నీ చంద్రబాబు గారు సీఎం కాకముందు క్రీస్తు శకం క్రీస్తు పూర్వాన్ని చెబుతాం అలాగే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రను రెండు వేల పద్నాలుగుకు ముందు రెండు వేల పద్నాలుగుకు తర్వాత మనం చూడాలి రెండు వేల పద్నాలుగులో పదమూడు జిల్లాలతో మన రాష్ట్రం విడిపోయాక రాజధాని లేని రాష్ట్రం మరలా కోలుకుంటుందా అనుకున్నాము మన పని అయిపోయింది కానీ భయపడ్డాం కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఆధునిక భ్రమలాగా అభివృద్ధికి అమలాగా మరలా పునఃసృష్టి ప్రారంభించారు బ్రహ్మ ప్రాణులను సృష్టిస్తే చంద్రబాబు నగరాలను సృష్టిస్తారు ఆ రోజు సైబరాబాద్ ఈరోజు అమరావతినే అందుకు ఉదాహరణ అలా రెండు వేల పద్నాలుగులో ప్రారంభమైన ఏపీ ప్రయాణం ఈరోజు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ మనల్ని నెంబర్ వన్ స్టేట్గా నిలబెట్టింది కేంద్ర ప్రభుత్వమే మన రాష్ట్రానికి ఆరు వందల ఇరవై ఐదు అవార్డులు ఈ ఐదేళ్లలో ఇచ్చింది అంటే మన పెర్ఫార్మెన్స్ ఏంటో అర్థమవుతోంది క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ చంద్రబాబుకు తెలిసినందుగా ఇంకెవ్వరికీ తెలియదు ప్రజల పట్ల చంద్రబాబుకి ఎంత కన్సర్న్ ఉందో చెప్పడానికి మూడు నాలుగు ఉదాహరణలు చూడండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో అనుకుంటా ఆయన సీఎం అయిన కొత్తలో కోనసీంలో పెను తుఫాను వచ్చింది లంక గ్రామాల్లో జనం చిక్కుకుని పోయారు చుట్టూ నీరు మధ్యలో జనం హెలికాప్టర్ నడిపై పైలట్ అక్కడ దిగలేము ప్రమాదకరమని చెప్పారు అయినా చంద్రబాబు గారు వినలేదు అలాగే ధైర్యంగా అక్కడ హెలికాప్టర్ దింపి వరద నీటిలో నడుచుకుని జనంలోకి వెళ్ళి వారికి ధైర్యం చెప్పారు ఇంటర్నేషనల్ మీడియాలో కూడా వచ్చింది ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ ఇంత పెద్ద డిజాస్టర్ మేనేజ్ చేసిన తీరు గురించి ఆరేళ్ల క్రితం ఉత్తరాఖండ్లో మహా ప్రళయం వచ్చి వేల మంది మనుషులు చనిపోయారు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉంది అప్పుడు చంద్రబాబు అపోజిషన్ లీడర్గా ఉన్నారు ప్రభుత్వం జార్క ఉత్తరాఖండ్ చిక్కుకున్న తెలుగువారిని రక్షించడానికి సరైన చర్యలు తీసుకోవట్లేదని విమర్శలు వచ్చాయి కానీ చంద్రబాబు ఆయన సీఎం కాకపోయినా అధికారం జనం ఇవ్వకపోయినా సొంత డబ్బులతో విమానాలు అద్దెకు తీసుకున్నారు ఆయనే స్వయంగా ఉత్తరాఖండ్ పర్వత శ్రేణుల్లో ఇరుక్కుపోయిన ప్రజలను ఎందరో తెలంగాణ వాళ్ళు ఉన్నారు కూడా వాళ్ళల్లో తర తమ తమ భేదాలు లేకుండా అందరినీ అక్కడి నుంచి ఢిల్లీకి షిఫ్ట్ చేశారు అక్కడ వారికి మంచి భోజనం బట్టలు ఇచ్చి మరో విమానంలో హైదరాబాద్ తీసుకువచ్చారు మళ్ళీ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వాళ్ళందరినీ ఎన్నో ఇన్నో కార్వల్లో పెట్టి వారిని ఓర్లకి పంపించిన రియల్ లీడర్ ప్రభుత్వం కూడా అలా చేయలేదు కానీ ప్రతిపక్ష నేతగా ఆయన ఆ పని చేశారు హుద్హుద్ తుఫాను వస్తే ఆయన ముందు చూపుతూ ప్రాణ నష్టం తగ్గించారు పది రోజులు విశాఖలో బస్సులో పడుకుని ప్రజల మధ్య ఉండి వారికి ధైర్యాన్నిచ్చి పనిచేసే ఉద్యోగులను చేదోడుగు వాదోడుగా ఉండి మార్గదర్శనం చేశారు లేటెస్ట్గా శ్రీకాకుళంలో తిత్లీ తుఫాను వచ్చినప్పుడు కూడా స్వయంగా ఆయన పలాసల్లో మకాం పెట్టి అర్ధరాత్రి కూడా తాను నిద్రపోకుండా జనం కోసం చర్యలు తీసుకున్నారు జనానికి ఏ లోటు రాకుండా అన్ని సరుకులు అందచేశారు ఆ విషయంలో ప్రజల నుంచి మంచి ప్రశంసలు కూడా వచ్చాయి ఆయన లాంటి వర్క్ హాలిక్ హార్డ్ వర్కర్ సీఎంగా ఉండడం ఏపీ ప్రజల అదృష్టం పుష్కరాలు వస్తే సీఎంలు వెళ్ళి స్నానం చేసేస్తారు ఓ శుభముహూర్తాన ఈ మనిషి అలా కాదు రెండు నెలల ముందు పరివాహిక ప్రాంతం అంతా ప్రతి ఘాటు తిరిగి నాణ్యత చూస్తారు అర్ధరాత్రులు బస్ స్టాండ్ రైల్వే స్టేషన్లకు వెళ్ళి యాత్రికులను సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చి వస్తారు పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఎంఓయూలు కుదుర్చుకోవడానికి పారిశ్రామిక వేతలు వస్తే పార్కర్ పెన్తో చేతితో పట్టుకుని ఫైళ్లపై సంతకాలు పెడుతున్నట్లు కెమెరాల వైపు చూస్తూ నాలుగు ఫోటోలు దిగి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయే రకం కాదు తన కారులో ఎక్కించుకుని విమానాశ్రయానికి వెళ్ళి భయ భయ చెప్పి వచ్చే రకం ఈయన ప్రజలంటే పిచ్చి నిలువెల్లా ఎక్కించుకున్న వ్యక్తి వర్క్ హాలిక్ పని వ్యసన పరుడు రాష్ట్రం ప్రజల కోసం అందరికంటే బెటర్గా నేనేం చేయగలను అని ఆలోచిస్తారు వరదలు తుఫాన్లు భూకంపాలు అంతర్జాతీయ ఈవెంట్లు జాతీయ ఈవెంట్లు పుష్కరాలు సందర్భం ఏదైనా అంతకుముందు ఎంతమంది వాటిని చేసినా నేను బెస్ట్ అనిపించుకోవడం కోసం పర్ఫెక్షన్ కోసం నిద్రహారాలు మాని పనిచేస్తారు ఆయన తెలుగు డిక్షనరీలో నచ్చిన పదాలు రాదు తెలియదు అవ్వదు